തലങ്ങളുടെ തലപ്പത്തും സർക്കാർ തലങ്ങളിലുമുള്ള അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കരട് നിയമമായ ലോക്പാൽ നാലു വർഷത്തെ കാലതാമസത്തിനു ശേഷം തിരക്കിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഴിമതിയും ലോക്പാലും പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയമാക്കിയാണ് ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയത് ലോക്പാൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എട്ടംഗ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിച്ചു സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായിയാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ ലോക്പാൽ ചെയർമാൻ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ശുപാർശ ചെയ്യാനാണ് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ബി ഐ മുൻ മേധാവി അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ പ്രസാർ ഭാരതി ചെയർപേഴ്സൺ എ സൂര്യപ്രകാശ് ഐ എസ് ആർ ഒ മേധാവി എ എസ് കിരൺ കുമാർ മുൻ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് സഖാ റാം സിംഗ് യാദവ് ഗുജറാത്ത് മുൻ പോലീസ് മേധാവി ഷബീർ ഹുസൈൻ എസ് കണ്ഠുവാല മുൻ രാജസ്ഥാൻ കേഡർ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ലളിത് കെ പൻവാർ രഞ്ജിത് കുമാർ എന്നിവരാണ് കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ അംഗങ്ങൾ ലോക്പാൽ നിയമത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും നടക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ് സിംഗ് പി ടി ഐ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ഇതിനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗം കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ സമയം അംഗമാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത് ലോക്സഭയിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് സീറ്റോ പത്ത് ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യമോ കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വാദിക്കുന്നത് ലോക്പാൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്നിവരാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മല